ஸ்ரீ சரித்திரம் படைக்கப் போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எடிஷன் எயித்து புக்கு ஓல்டு சோஷியல் அந்த புக்கில் வந்து லெசன் சிக்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி லெசன் ஃபோருக்கும் லெசன் ஃபைவ்க்கும் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக வந்து அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து குரூப் டூ நியூ சிலபஸில் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் வந்து கவர் ஆகும் இப்போது லெசன் சிக்ஸில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் சிக்ஸ் என்னதுன்னா பத்தொன்பதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா தமிழகத்தில் சமுதாய மாற்றங்களும் சீர்திருத்த இயக்கங்களும் எந்த நூற்றாண்டில் எதன் மூலம் வந்து நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து தமிழகத்தில் சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு எதன் மூலமான மேலை நாட்டு கல்வியின் விளைவாக இந்த சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு என்னெல்லாம் ரீசன்கிறது காரணங்கிறத இப்போ பாயிண்ட் வைஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன காரணம்னா மேலை நாட்டு கல்வி தான் அதாவது மேலை நாட்டு கல்வி அது கல்வி கற்ற மக்கள்லாம் வந்து மூட பழக்கங்களை வந்து எதிர்த்தாங்க இதனால் வந்து சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றுச்சு செகண்ட் ரீசன் என்னதுன்னா ஜாதி முறை தமிழகத்தில் காணப்பட்ட ஜாதி முறை என்னதுன்னா வர்ணாசிரம கொள்கை அதாவது உயர்ந்த ஜாதியினர் வந்து தாழ்ந்த தாழ்ந்த ஜாதியினரை வந்து இழிவாக நடத்துவாங்க ஸோ இவங்களை வந்து அந்த துன்பத்திலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கு இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் தமிழகத்தில் காணப்பட்ட ஜாதி முறை வந்து எந்த இதில் வந்து கொள்கையை வந்து பெற்று பின்பற்றினதுன்னுச்சுன்னா வர்ணாசிரம கொள்கை அதுக்கடுத்து தேர்ட் ரீசன் வந்து என்னதுன்னா பொருளாதார நிலை அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தமிழகத்தோட பொருளாதாரத்தை வந்து சுரண்டி தமிழகத்தோட இதை வந்து நலிவடைய வச்சாங்க பொருளாதார சுரண்டலும் வந்து சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கு ஒரு தோன்றதுக்கு வந்து ஒரு ரீசனாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தமிழகத்துலேருந்து எந்த பொருட்களெல்லாம் வந்து தங்களோட நாட்டுக்கு வந்து எடுத்து சென்றாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பருத்தி இரும்பு மற்றும் பல்வேறு மூலப்பொருட்கள் அப்போ தமிழகத்திலிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்து சென்ற மூலப்பொருட்கள் பருத்தி இரும்பு மற்றும் பல்வேறு மூலப்பொருட்கள் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து ரீசன் வந்து என்னதுன்னா ஐரோப்பிய இயக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்களின் தாக்கம் அது பிரெஞ்சு புரட்சி மற்றும் ரஷ்ய புரட்சி வந்து இங்கே வந்து தமிழகத்தில் வந்து புரட்சி கருத்துக்களை வந்து மக்களிடையே வந்து புகுத்தியது பிரெஞ்சு புரட்சி ரஷ்ய புரட்சி அதே மாதிரி இன்னொன்று கேட்கலாம் இதில் நான் நோட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் இது வந்து மக்களின் மனதில் என்ன கருத்துக்களை வந்து பரப்பியதுன்னு கேட்கலாம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஃபிஃப்த் ரீசன் வந்து பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகளும் வந்து சமுத சமூக சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கம் வந்து தோன்றுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது அப்போ மொத்தம் வந்து அஞ்சு ரீசன் மேலை நாட்டு கல்வி ஜாதி முறை பொருளாதார சுரண்டல் அப்புறம் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட புரட்சி நெக்ஸ்ட் வந்து பத்திரிகை இந்த அஞ்சு ரீசன் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ராமலிங்க அடிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வள்ளலாருன்னு அழைக்கப்படுகிற ராமலிங்க அடிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவர் என்னென்ன இதை வந்து தோற்றுவித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் இவர் தோற்றுவித்த அமைப்பு என்னதுன்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் ராமலிங்க அடிகள் அப்புறம் இவர் எந்த ஆண்டில் பிறந்தார்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அதாவது இவரோட காலம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நாலு இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் ராமலிங்க அடிகள் இவரோட இயற்பெயர் வந்து ராமலிங்க அடிகள் ஆனால் இவர் வந்து எல்லாராலும் அழைக்கப்படுறது எப்படி அழைக்கப்படுறாருன்னா வள்ளலார் அப்போ வள்ளலார் என அழைக்கப்படுபவர் யாருனா ராமலிங்க அடிகள் தான் வந்து அழைக்கப்படுறார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இவர் எந்த ஊரில் பிறந்திருக்காருன்னா சிதம்பரத்திற்கு அருகில் உள்ள சின்ன மருதூர் எந்த வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று சிதம்பரத்திற்கு அருகில் உள்ள சின்ன மருதூர் வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இவர் வந்து எந்த வயசில் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் அதே மாதிரி இவர் வந்து சென்னையில் எந்த சாலையில் வந்து கொஞ்ச நாள் வசிச்சிருந்தாருன்னா சங்க சாலை அதாவது இப்படி கேட்கலாம் சென்னையில் சிறிது காலம் ராமலிங்க அடிகள் வசித்த பகுதி எதுனா தங்க சாலை அது வந்து இப்போ எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா வள்ளலார் நகர்னு அழைக்கப்படுது அப்போ வள்ளலார் நகர்னு அழைக்கப்படும் பகுதி எதுன்னு கேட்டாலும் தங்க சாலை அல்லது தங்க சாலை தற்பொழுது எப்படி எப்படி
சமூக சமய அமைப்பை எந்த ஊரில் எந்த ஆண்டு நிறுவினார்ன்னு கேட்கலாம் கடலூர் அமர் எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அதுதான் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம்னு அழைக்கப்படுது கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் எந்த ஊரில் எந்த ஆண்டு யாரால் நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் வடலூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி என அழைக்கப்படும் ராமலிங்க அடிகளால் தான் வந்து இந்த அமைப்பு அதாவது சமரச சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வடலூரில் வந்து அமைச்சிருக்கார் இது வந்து வள்ளலாரின் முக்கிய போதனைகள் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து பொருந்தாதவற்றை வந்து கொடுத்து கேட்கலாம் அதாவது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இதில் தவறானது எதுன்னு கேட்கலாம் அல்லது ஒரு இது இந்த இது போதனைகளில் ஒன்று கொடுத்துட்டு இதை கூறியவர் யாரனும் கேட்கலாம் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா இறைவன் ஜோதி வடிவானவன் அவனே அருட்பெருண் ஜோதி அதுக்கப்புறம் அன்பு வழியில் ஆன்மீகத்தை அடையலாம் மத சடங்குகள் அர்த்தமற்றவை தியானமே வழிபாடு அனைத்து இடங்களிலும் உள்ள உண்மையை உணருதல் வேண்டும் ஜாதி சமூக வேறுபாடுகள் அர்த்தமற்றவை இந்த ஆறையும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தின் நோக்கங்கள் என்ன என்னன்னு கேட்கலாம் சமூகத்தில் வந்து சமய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவது அதுக்கப்புறம் வகுப்பு வாதத்தை வந்து போக்குவது இது ரெண்டும் தான் வந்து இதோட முக்கிய நோக்கம் அதே மாதிரி ராமலிங்க அடிகள் வந்து ஜாதிய சமய சடங்குகளை வந்து வன்மையாக கண்டித்தார் அப்போ ஜாதிய சமய சடங்குகளை வன்மையாக கண்டித்தவர் யாருன்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ராமலிங்க அடிகளார் அதுக்கப்புறம் பசியும் வந்து சமூகத்தின் கொடிய நோய் என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சரும் வந்து ராமலிங்க அடிகள் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இன்னொரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா சத்திய ஞான சபை இது எதுக்காகனா வழிபாடு நடத்துவதற்கு அப்போ வழிபாடு நடத்துவதற்கு என்று ராமலிங்க அடிகளால் ஏற் அடிகளாரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னு கேட்கலாம் சத்திய ஞான சபை நெக்ஸ்ட் வந்து ஏழைகளின் பசியை போக்க ராமலிங்க அடிகளாரால் நிறுவப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னு கேட்கலாம் சத்திய தர்மசாலை ஏழைகளின் பசியை போக்க ராமலிங்க அடிகளாரால் அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னு கேட்கலாம் சத்திய தர்மசாலை இது எல்லாமே வந்து எந்த ஊரில் தான் நிறுவியிருக்கார் வடலூர் வடலூரில் தான் நிறுவியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ராமலிங்க அடிகளார் பின்பற்றிய கொள்கை எதுன்னு கேட்கலாம் ஜீவ காருண்யம் ஜீவ காருண்யத்தோட அர்த்தம் என்னது உயிர்களிடத்து அன்பு செலுத்துதல் இப்போ ராமலிங்க அடிகளார் பின்பற்றிய கொள்கை ஜீவ காருண்யம் அதோட அர்த்தம் என்னது உயிர்களிடத்து அன்பு செலுத்துதல் உயிர்களிடத்து அன்பு செலுத்துதல் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கம் எந்த நூற்றாண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இதுக்கு ரீசன் என்னதுன்னா பிராமணர்களுக்கும் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கும் வந்து வகுப்புவாத மோதல்கள் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்டிருக்கு அதை களையிறதுக்காக வந்து பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கம் வந்து நிறுவியிருக்கிறாங்க மொத்த மக்கள் தொகையில் வந்து பிராமணர்களோட சதவீதம் எவ்வளோன்னு கூட கேட்கலாம் மூன்று சதவீதம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பிராமணர்களின் சதவீதம் வந்து மூன்று சதவீதம் இதை நம்ம நான் பார்க்க போகிறது வந்து நீதி கட்சியின் தோற்றம் இந்த நீதி கட்சி வந்து யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா சமூகத்தில் பிராமணர் அல்லாதோர்கள்லாம் சேர்ந்து ஏற்படுத்தின அமைப்பு தான் வந்து நீதி கட்சி இது எந்த வருஷத்தில் எந்த இடத்துல யாரால் நிறுவப்பட்டது கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் திருவள்ளிக்கேணியில் நடேச முதலியாரோட என்பவரோட இல்லத்தில் வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்கள்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறாங்க அப்போ வந்து நடேச முல் முதலியார் இல்லத்தில் பிராமணர் அல்லாதவர்கள் கூடிய வருஷம் இடம் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு திருவள்ளி கேணி இந்த இவங்க கூட்டம் நடத்தினது மூலமாக உருவான அமைப்பு தான் வந்து சென்னை திராவிட சங்கம் அப்போ சென்னை திராவிட சங்கம் எங்கு எந்த வருஷத்தில் உருவானதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திருவள்ளி கேணி நடேச முதலியா இல்லம் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்குன்னு ஒரு தனி விடுதி அதாவது ஹாஸ்டல் ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அந்த வருஷமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு தான் அடுத்து நீதி கட்சி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அழைக்கப்பட்டது வந்து தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் தான் அழைக்கப்பட்டது இது எந்த வருஷத்தில் வந்து அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவங்க யாரெல்லாம்னா டி எம் நாயர் மற்றும் பி டி தியாகராய செட்டி பி டி எம் நாயர் மற்றும் பி டி தியாகராய செட்டி இவர்களோட முழு முயற்சியால் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தென்னிந்திய விடுக விடுதலை கழகம் வந்து ஒரு அமைப்பாக வந்து உருவானுச்சு அப்புறம் தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் வெளியிட்ட பத்திரிகைகளோட பெயர்கள் என்னெல்லாம்னா தமிழ் பத்திரிகை வந்து திராவிடன் ஆங்கில பத்திரிகை வந்து ஜஸ்டிஸ் அதே மாதிரி தெலுங்கு பத்திரிகை வந்து ஆந்திர பிரகாசிகா தமிழ் பத்திரிகை திராவிடன் ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் 
தெலுங்கில் வந்து ஆந்திர பிரகாசிகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் வந்து எப்படி பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதுன்னா நீதி கட்சி அப்போ தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் நீதி கட்சி என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது எந்த வருடம் கூட கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆனால் நீதி கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஃபஸ்ட்டு இருந்த பேர் வந்து தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் அது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது வந்து நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பெயர் மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க இது வெளியிட்ட அந்த ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஆங்கில பத்திரிகையோட பெயரை தான் நீதி கட்சின்னு வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீதி கட்சி வந்து ஆட்சியை பிடிச்சது எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நடைபெற்ற தேர்தலில் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நீதி கட்சி வந்து வெற்றி பெற்று அது சுப்புராயல் ரெட்டியார் என்பவர் தான் வந்து முதலமைச்சராக வந்து பதவியேற்றிருக்கார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நீதி கட்சியின் சார்பாக முதல்வராக இருந்தவர் யாருன்னா சுப்பராயலு ரெட்டி அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுலேயும் வந்து நீதி கட்சி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நீதி கட்சி வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து படு தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அதால் நீதி கட்சியால் வந்து வின் பண்ணவே முடியலை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட்சி அமைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் வின் பண்ணியிருக்கு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து படு தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நீதி கட்சி மீளவே முடியலை தமிழ்நாட்டில் வந்து நீதி கட்சி வந்து நிறைய சாதனைகள் வந்து பண்ணியிருக்கு அது என்னென்னங்கிறத இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வகுப்புவாத ஆணையை வெளியிட்ட முதல் இது வந்து எதுனா நீதி கட்சி தான் எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி இரண்டு அப்போ வகுப்புவாத ஆணை நீதி கட்சியால் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்வாணை குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இது எந்த கட்சியால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் நீதி கட்சி நீதி கட்சியால் தேர்வாணை குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இது அடிப்படையில் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து அரசு தேர்வாணை குழுவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்வாணையும் அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து இந்திய அரசோட தேர்வாணை குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் இந்து அறநிலைய சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று இதன்படி வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்கள் வந்து அர்ச்சர்களாக வந்து கோயில்களில் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டனர் இந்து அறநிலைய சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இதை கொண்டு வந்த அமைப்பு நீதி கட்சி இது வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்கள் வந்து அர்ச்சம அர்ச்சர்களாக பணி நிமித்தம் செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட வருடம் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் சட்டப்படி தான் வந்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க வழங்கின கட்சி எதுன்னு பார்த்தா நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து சுய மரியாதை இயக்கம் இதுவும் வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் சுய மரியாதை இயக்கம் இது தோன்றுவதற்கு முக்கிய ரீசன் யாருன்னு பார்த்தா ஈவே ராமசாமி என்ற பெரியார் தான் இப்போ பெரியாரை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பெரியாரோட இயற்பெயர் என்னது ஈவே ராமசாமி இவர் எந்த வருஷத்தில் பிறந்திருக்கிறாருனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தொன்பது செப்டம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினேழில் ஈரோட்டில் வந்து பிறந்திருக்காரு இவரோட பெற்றோர்கள் பெயர் என்னென்னா வெங்கட நாயக்கர் மற்றும் சின்ன தாயம்மாள் இவரோட பெற்றோர்கள் பெயர் வந்து வெங்கட நாயக்கர் மற்றும் சின்ன தாயம்மார் அது மாதிரி இவர் எப்போ மேரேஜ் முடிச்சிருக்காருனா பத்தொன்பது வயசில் இவரோட ஒய்ஃப் பேர் என்னதுன்னா நாகம்மை பத்தொம்பது வயசில் நாகம்மைங்கிறவரை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சுய மரியாதை இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரியார் வந்து இன் காங்கிரஸ் கட்சியில் தான் இருந்திருப்பார் இவர் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்துலலாம் வந்து காந்தியடிகளோட பங்கேற்றிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் காஞ்சிபுரம் மாநாட்டில் வந்து இவர் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து கோரியிருப்பார் அது வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஏற்றிருக்காது அதை எதிர்த்து இவர் வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து விலகி சுயமரியாதை இயக்கங்கிறத துவங்கியிருப்பார் அப்போ வந்து இவர் எந்த மாநாட்டில் வந்து வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் கோரினார்னு கேட்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாநாடு
ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல புரட்சிங்கிற இதுல வந்து வெளியிட்டிருப்பார் இது வந்து ஆங்கில பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து குடியரசு தமிழ் பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு புரட்சி ஆங்கில பத்திரிகை அதுக்கடுத்து சுயமரியாதை இயக்கத்தோட நோக்கங்கள் எதுலான்னா பகுத்தறிவு சுயமரியாதை தன்னம்பிக்கை இவ வந்து மக்கள்கிட்ட வளர்க்கணும் மெயினாக வந்து பிராமணர் அல்லார்களுக்கு வந்து அவங்களோட உரிமையை வந்து பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மற்றும் சமுதாய தீமைகளை வந்து அகற்றணும் மூட நம்பிக்கைகளை வந்து ஒழிக்கணும் பெண்களோட உரிமைக்கு வந்து அதிகமாக வந்து பாடுபட்ட அமைப்பு வந்து எதுன்னு பார்த்தா சுயமரியாதை இயக்கம் தான் மேலும் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்காகவும் பாடுபட்டிருக்கு வந்து பார்க்க போகிறது சுயமரியாதை இயக்கத்தோட சாதனைகள் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பண்ணின போராட்டம்னு பார்த்தா கோயில் நுழைவு போராட்டம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இங்கேன்னா கேரளாவில் வைக்கம் என்ற இடத்துல அப்போ கோயில் நுழைவு போராட்டம் நடைபெற்ற பகுதி எதுன்னு கேட்கலாம் கேரளாவில் உள்ள வைக்கம் இங்கே வந்து எந்த அரச எதிர்த்து வந்து பெரியார் வந்து போராட்டத்தை துவங்குவார்னா திருவாதுங்கூர் அரசு எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அப்போ கோயில் நுழைவு போராட்டம் நடைபெற்ற வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பகுதி கேரளாவில் வய கேரளாவில் உள்ள வைக்கம் திருவாதங்கூர் அரசை எதிர்த்து இவர் போராட்டம் பண்ணி வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்திருப்பார் இதுக்காக இவருக்கு வந்து ஒரு பட்டப்பேர் வந்து கிடைக்கும் அது என்னதுன்னா வைக்கம் வீரர் அப்போ வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்கலாம் பெரியார் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சமூக சீர்திருத்தங்கள் இதில் வந்து என்னதுன்னா தீண்டாமையை வந்து இந்த கட்சி வந்து வன்மையாக வந்து கண்டிக்கும் இது வந்து நீதி கட்சியோட ஆதரவோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து தீண்டாமை எதிர்ப்பு சட்டம் வந்து நிறைவேற்றியிருப்பாங்க அப்ப சுயமரியாதை இயக்கம் எந்த கட்சியின் ஆதரவோடு தீண்டாமை எதிர்ப்பு சட்டத்தை எந்த வருடத்தில் இயற்றதுன்னு கேட்கலாம் நீதி கட்சியின் ஆதரவோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து தீண்டாமை எதிர்ப்பு சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி முப்பதை வந்து நம்ம தீண்டாமை ஒழிப்பு நாளா வந்து கொண்டாடிட்டு வர்றோம் ஜனவரி முப்பது அப்ப எந்த நாள்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு நாள் நெக்ஸ்ட் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சேரன் மாதேவி என்னும் இடத்தில் நிலவி வந்த குருகுல முறையிலான தனி பந்தி அப்படின்னா என்னன்னா பிராமணர்களுக்கு வந்து தனி உணவிடம் வந்து கொடுப்பாங்க இதை வந்து கடுமையாக வந்து யார் எதிர்த்தார்னா பெரியார் வந்து எதிர்ப்பார் அப்போ வந்து தனி பந்தி முறை குருகுல முறையிலான தனி பந்தி முறையை ஈவேரா வந்து எந்த ஊரில் வந்து எதிர்த்தார்னு கேட்கலாம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சேரன் மாதேவி என்னும் இடத்தில் நிலவி வந்த தனிபந்தி முறையை தான் வந்து பெரியார் வந்து எதிர்த்திருப்பார் அப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சேரன் மாதேவி அந்த பிளேஸ் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சேரன் மாதேவி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈவேராவுக்கு பெரியார் பட்டம் எந்த மாநாட்டில் எந்த வருஷம் யாரால் வழங்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு சென்னை மாநாடு பெண்கள் மாநாட்டில் பெரியார் பட்டம் வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்போ பெரியார் பட்டம் வழங்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி அதே மாதிரி சென்னை பெண்கள் மாநாடு பெண்கள் தான் வந்து பட்டம் வழங்கியிருக்காங்க பெண்களின் நலனுக்காக வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் வந்து என்னென்ன வந்து எதிர்த்ததுன்னா விதவை மறுமண சட்டம் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வர வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் வந்து பாடுபட்டுச்சு அப்போ பெண்களின் நலனுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள் எதெல்லாம்னா விதவை மறுமண சட்டம் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் விதவை மறுமண சட்டம் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை சட்டம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேவதாசி முறை அப்ப தமிழகத்தில் நிலவிய சமுதாய தீமைகள்ல வந்து முக்கியமான ஒன்று எதுன்னு பார்த்தா தேவதாசி முறை இந்த முறையில உள்ள பெண்களை எப்படி அழைப்பாங்கன்னா தேவர் அடியார்கள் அப்ப தேவதாசி முறையில் பெண்கள் அழைக்கப்பட்டது வந்து தேவர் அடியார்கள் இதை வந்து கடுமையா எதிர்த்தவங்க யார் யார்லாம்னா ஈவேராவும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியும் அதுக்கப்புறம் முத்துலட்சுமி ரெட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி முப்பதுல வந்து தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு முக்கிய ரீசனாக இருந்திருக்காங்க அப்போ தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டப்பட் கொண்டு வரப்பட்ட வருடம் யாருடைய முயற்சியால் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது யாருடைய முயற்சியிலான முத்துலட்சுமி ரெட்டியோட முயற்சியால் அப்போ தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வர நிறைவேற்றப்பட்ட வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நெக்ஸ்ட்டு வந்து வரதட்சணை முறை இதையும் வந்து எதிர்த்தவங்க யார் யார்லானா ஈவேரா முத்துலட்சுமி ரெட்டி ராமலிங்க அடிகள் ஸ்ரீ ஜு சுப்பிரமணிய ஐயர் பாரதி பாரதிதாசன் அப்போ வரதட்சணை முறையை எதிர்த்தவர்கள் யாரெல்லாம்னா ஈவேரா முத்துலட்சுமி ரெட்டி ராமலிங்க அடிகள் சுப்பிரமணிய ஐயர் பாரதி பாரதிதாசன் வரதட்சணை தட சட்டம் இந்திய அரசாங்கத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரதட்சணை தடை சட்டம்
அதே மாதிரி வரதட்சணை தடை சட்டம் திருத்தப்பட்ட ஆண்டு எந்த வருடம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வரதட்சணை தடை சட்டம் வரதட்சணை திருத்த சட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதோட வந்து இந்த லெசனோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது லெசன் ஃபோர் ஃபைவ் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்